கத்தருடைய பரிசுத்த நாம் மகிமைப்படுவதாக இந்த ஒரு புதிய மாதத்தை தேவன் நமக்கு காணும்படியாய் கிருபை செய்த அன்புக்காக கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன் இந்த நாளிலும் நாம் தியானிக்கும்படியாக ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன் புஸ்தகம் அறுபதாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஏசாயா அறுபது பதினெட்டு இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது உன் மதில்களை ரட்சிப்பென்றும் உன் வாசல்களை துதி என்றும் சொல்லுவாய் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது பிரியமானவர்களே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்கள் மிகவும் ஒரு பயங்கரமான வியாதிகள் சூழ்ந்திருக்கிற ஒரு சூழலில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் மூலமாக அகில உலகமும் மிகுந்த பாதிப்பை கண்டு அநேகர் மரணித்தும் அநேகர் மரண பயத்தோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் வ வசிக்கிற இடத்துக்கு மருகாமலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நாம் கேள்விப்படுகிறோம் ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை இவ்விதமாக சொல்லுகிறது இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்கைகளில் கேட்கப்பட மாட்டாது பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சாத்தியந்தானா இந்த வசனம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் உண்மையாகவே நிறைவேறுமா இந்த வசனம் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நீங்களும் நானும் பார்க்க முடியுமா என்று நாம் பார்க்கும்போது இந்த வசனம் ஒருபோதும் பொய் சொல்வதில்லை ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது வானம் பூமி மாறி போனாலும் அவருடைய வார்த்தையின் எழுத்தாகிலும் எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் மாறி போவதில்லை அப்படிப்பட்ட ஆண்டுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நிறைவேற வேண்டுமானால் அதனுடைய முதல் வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது எழும்பி பிரகாசி என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது என்னை கேட்கிற அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் கொடுமையும் நாசமும் கேட்கப்படக்கூடாதானால் ஒன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வசனத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோமானால் நிச்சயமாகவே நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா அபாயகரமான சூழ்நிலைகள் மாற்றப்படும் இந்த புதிய மாசத்தில் நீங்கள் நான் ஒரு தீர்மானத்தோடு நான் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டியவள் நான் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டியவன் என்கிற ஒரு தீர்மானத்தோடு காணப்படலாம் அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை என்னையும் குறித்து சொல்லுகிற ஒரு வசனம் என்னவென்றால் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினாலாவது வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது உலகத்துக்கு வெளிச்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது வெளிச்சம் பிரகாசிக்க கூடியதா இருக்கிறது இன்னை கேட்கிற அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே பாருங்க மங்கி எரியக்கூடிய ஒரு நிலையில ஒரு விளக்கு இருக்குமே ஆனால் அது யாருக்கும் பிரயோஜனப்படுவதில்லை ஆனால் அதே விளக்கு எரிந்து பிரகாசிக்கிறதாக இருக்குமே ஆனால் அது எல்லாருக்கும் உபயோகமாய் காணப்படும் உங்களை மென்னை குறித்து ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லக்கூடியது நாம் உலகத்துக்கு விளக்காய் வெளிச்சமாய் இருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பதினாறுல வாசிக்கிறோம் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன் பிரகாசிக்க கடவது பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சமயம் தம்முடைய சீசர்கள் மூன்று பேரை அழைத்து ஒரு மலையில் காணப்படுகிறார் பிரியமானவர்களே மத்திய பதினேழாவது அதிகாரம் அவனுடைய ஒன்றாவது வசனம் சொல்கிறது ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுரும் யாக்கோபையும் அவனுடைய சகோதரனாகி யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல் பிரகாசித்தது இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையும் எலும்பி பிரகாசிக்கிற ஒரு அனுபவம் காணப்பட வேண்டுமானால் இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பார்ப்போம் வேதம் சொல்வது இயேசு மறுரூபமானார் அவருடைய முகம் பிரகாசித்தது என்று வாசிக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் ஒரு மறுரூபத்தின் அனுபவத்தை ஆண்டோர் விரும்புகிறார் ரோமர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய இரண்டாவது வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபம் மாகங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே எதிலிருந்து ஏன் இவ்விதமாய் சொல்லப்படுகிறது என்றால் இரண்டாவது வசனம் முழுதுமாய் வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து செயல்படுவதற்கு நம்முடைய மனம் 
புதிதாக வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது மனம் புதிதாகிற அனுபவம் ஒரு மரூபத்தின் சாயலை காட்டுகிறது ஒரு மரூபத்தின் சாயல் தேவனுக்காய் பிரகாசிக்கிற அனுபவத்தை காட்டுகிறது தேவனுக்காய் பிரகாசிக்கும் பொழுது பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே கொடுமை நம்முடைய ஜீவிதத்துல நெருங்க இயலாது அருமையான தேவ ஜனமே ஆகையால் நம்முடைய ஜீவிதத்தை ஒப்பு கொடுப்போம் ஒருவன் கிறிஸ்து குளிர்ந்தால் புதிய சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழைவைகள் ஒளிந்து போயின ஒரு புதிய ஒரு மனம் புதிய இருதயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து இந்த புதிய மாதத்தில் ஒரு புதிய ஒரு அனுபவத்தோடு கூட தேவனுக்காக எழும்பி பிரகாசிப்போம் எரிந்து ஜொலிப்போம் நிச்சயமாகவே நம்முடைய தேசத்தின் நடுவில் கத்தர் மகிமையான கிரியைகளை செய்வாராக ஜபிக்கலாமே நல்ல பிதாவே சர்வதிகாரம் உள்ள நல்ல தேவனே உன் தேசத்தில் ஓ கொடுமையும் கேட்கப்படக்கூடாது என்கிற உங்களுடைய வார்த்தையின் வண்ணமாக ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த நாட்கள் சந்திக்கிற எல்லா விதமான கொடூரமான சூழ்நிலைகள் நீக்கப்பட்டு ஒரு சமாதானமான ஒரு சூழ்நிலையும் ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையும் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட தேவனாய் கத்தர் இறக்கம் செய்யுங்க அதற்கு ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை எழும்பி பிரகாசிக்கிற ஒரு அனுபவத்தில் காணப்பட இறக்கம் செய்வீராக ஆண்டவரே மறுரூபமாக கூடிய ஒரு அனுபவம் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தையின் வண்ணமாக எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் அபிதமாய் காணப்பட எங்கள் அனைவரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நேச கரத்துக்குள் தாழ்த்தி தருகிறோம் இந்த புதிய மாதம் எல்லாவருக்கும் ஒரு சுபிட்சம் நிறைந்த ஒரு மாதமாய் காணப்பட கர்த்தனில் இறக்கம் செய்வீராக அகில உலகத்திற்கும் இந்த மாதம் ஆண்டவரே அப்ப ரட்சிப்பின் மாதமாய் ஒரு பாதுகாப்பின் மாதமாய் இந்த வியாதியிலிருந்து விலகி ஓ ஆண்டவரே உம்முடைய விடுதலை கண்டு கொள்கிற மாதமாய் காணப்பட எங்களை உம்முடைய ஆளுகைக்குள் முற்றிலுமாய் தாழ்த்தி தருகிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளு நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்